क्वेश्चन नंबर वन There is a body lying on the surface of the earth, and suppose the earth suddenly loses its power of attraction. The earth on the then the power of attraction, that is the gravitational force, sudden a elandri chie apdi na. Apa yenna ho? Adin ke granga. Apa gravitational force, that is gravitational attraction, that is elandri chie apdi na. Adi kon that is the g, that is acceleration due to gravity. On the namma ke zero ido. Apa therefore. The weight of the body will be reduced reduced to zero. That is the correct answer. Arko. I am going to say weight equal to m into g. This weight equal to m into g. Pada thoda ya attraction ay alakkuda abdi na g equal to uh, acceleration due to gravity on the zero arko. Pada therefore w equal to zero. Uh, mass abdi intro the gravitational attraction ayo. Yadi uh, me saran the rikade. Ado bandu over porlak me rikku kuriya. ஒரு இயல்பான பண்பு ஸோ அதனால் மாசு வந்து நமக்கு ஜீரோ ஆகாது பட் வெயிட் வந்து நமக்கு ஜீரோ ஆகும் கொஸ்டின் நம்பர் டூவில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் த கேர்ள் ஹூ வெய்ஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் ஒரு கேர்ளோட வெயிட் வந்து நானூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் அப்போ அதோடைய மாஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க நமக்கு வெயிட் ஈக்குவல் டு எம்ஜி வெயிட் ஈக்குவல் டு எம்ஜி இஸ் த ஃபார்ம் எம்ஜி இப்போ எம்ஜி ஈக்குவல் டு நமக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் இப்போ தேர் ஃபோர் எம் ஈக்குவல் டு எம் எம் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபிஃப்டி பை ஜி இப்போ தேர் ஃபோர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி பை ஜி ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இப்போ தேர் ஃபோர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட்டால் நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் கேஜி அப்படின்னு வரும் இப்போ ஆன்சர் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் கேஜி இஸ் த ஆன்சர் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி ஐம்பதுன்றத நைன் பாயிண்ட் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து நானூற்றி ஐம்பதை பத்தாலேயே டிவைட் பண்ணிக்கலாம் நானூற்றி ஐம்பது பத்தாவில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரும் அப்போ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஸோ அதனால் அப்படியே நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்றனால டென்னால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நியரில் உள்ள ஆன்சரை நம்ம வந்து ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அட்டு த ஈக்வேட்டர் ஈக்வேட்டரில் ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறோம் கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து எதை கம்பேர் பண்ணி ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா போல்ஸ் அதை கம்பேர் பண்ணி ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு போல்ஸில் வந்து ஆக்சலரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஈக்குவேட்டரில் ஆக்சலரேஷன் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ தேர் ஃபோர் லெஸ் தென் த ஆக்சலரேஷன் அட் த போல்ஸ் அப்படின்றது தான் நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கும் லெஸ் தென் த ஆக்சலரேஷன் அட் த போல்ஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோரில் நமக்கு வந்து த ஆக்சலரேஷன் டியூ ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆன் எர்த் அண்டு ஷேட்டன் ஆர் ஜிஇ அண்டு ஜிஎஸ் அதை எர்த்தோட ஆக்சலரேஷனை ஜிஇ எனவும் ஷேட்டனோட ஆக்சலரேஷனை ஜிஎஸ் அப்படின்னு வச்சுக்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இப் த ரேடியஸ் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் சர்டன் ஷேட்டனோட ரேடியஸ் அண்ட் மாஸ் ரெண்டுமே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா ட்வைஸ் ஆகுது எதை போல் அப்படின்னா எர்த்தை போல் ரெண்டு மடங்காக இருந்தால் அப்போ வந்து த ரேசியோ ஆஃப் தேர் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படி இருந்துச்சுன்னா எர்த்தோட ஆக்சலரேஷனுக்கும் சாட்டலோட ஆக்சலரேஷனுக்கும் இடையே உள்ள அந்த ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இங்கே என்ன கிவன் டேட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மாஸ் ஆஃப் த சர்டன் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் த எர்த்தை போல் ரெண்டு மடங்கு அதே மாதிரி மா ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்டன் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த்து இப்போ நமக்கு ஜி ஈக்குவல் டு ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஜி ஈக்குவல் டு ஜி கேபிட்டல் ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ தேர் ஃபோர் ஜிஇ ஈக்குவல் டு ஜி எம்இ பை ஆர் இ ஸ்கொயர் சிமிலர்லி ஜிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஜிஎம்எஸ் பை ஆர் எஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறோம் இப்போ ஜிஇ பை ஜிஎஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஜி கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ வந்து எம்இ பை எம்எஸ் ஆர்இ அண்ட் ஆர்எஸ் ஸ்கொயர் ஆர்இ ஸ்கொயர் ஆர்எஸ் ஸ்கொயர் வந்து பையில் இருக்கிறதுனால நமக்கு அப்படியே ரிவர்ஸில் வந்து ஆர்எஸ் ஸ்கொயர் பை ஆர்இ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ எம்இ அப்படின்றதுக்கு எம்இ அப்படி எழுதிக்கிறோம் 
எம்எஸ்க்கு பதிலாக நம்ம வந்து டூ எம்இ அப்படின்னு சப்சிட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஆர்எஸ்க்கு பதிலாக டூ ஆர்இன்னு பண்ணிக்கலாம் ஆர்எஸ் ஹோல் ஸ்கொயரில் இருக்கிறதுனால டூ ஆர்இ ஹோல் ஸ்கொயர் டேர் ஃபோர் நமக்கு எம்இ எம்இ கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு டூ மிச்சம் இருக்கும் அதே மாதிரி டூ ஆர்இ ஸ்கொயரை ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர் ஆர்இ ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் அப்போ ஃபோர் ஆர்இ ஸ்கொயர் பை ஆர்இ ஸ்கொயர் அப்போ டேர் ஃபோர் ஆர்இ ஸ்கொயரையும் இந்த ஆர்இ ஸ்கொயரை அடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து இங்கே ஃபோர் கிடைக்குது இங்கே வந்து டூ கிடைக்குது அப்போ ஃபோர் பை டூ ஆர் டூ இஸ் டேர் ஃபோர் டூ பை இதை அடிச்சிங்கன்னா டூ பை ஒன் அப்போ டேர் ஃபோர் ஆன்சர் இஸ் நமக்கு டூ இஸ் டு ஒன் அப்படின்றது தான் ஆன்சர் அது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் மாஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆன் எர்த் இஸ் டுவெல் எர்த் இஸ் டுவெல் எர்த்தில் ஒரு பொருளோட மாதம் வந்து டுவெல் கேஜி இருக்குது அப்படின்னா வாட் இஸ் இட்ஸ் வெயிட் ஆன் மூன் வெயிட் கேட்குறாங்க இங்கே வந்து மாஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் வந்து அதாவது எர்த்தில் மாஸ் கொடுத்துட்டு மூனில் வந்து வெயிட் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா இது மாசு அது வெயிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து எர்த்தில் அதோடைய வெயிட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ வெயிட் இன் எர்த் ஈக்குவல் டு எம்என் ஜி ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் இப்போ வெயிட் இன் மூன் ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் அடுத்தது எர்த்தில் உள்ள வெயிட்டை போல் மூணில் உள்ள வெயிட்டுன்றது ஆறில் ஒரு பங்காக இருக்கும் அதனால் ஆறால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஆறால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம பெருக்கி ஆன்சராக கொண்டு வராமல் டுவெல் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னே வச்சுருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக அடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து நம்ம பெருக்கி போட்டுடலாம் ஈரார் பன்னெண்டு ஓர் ஆறு ஆறு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஈக்குவல் டு நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நியூட்டன் அப்படின்னு எழுதிடலாம் அதுக்காக நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் வாட் வுட் பி த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆன் ஏ பிளானட் ஹூஸ் மாஸ் ஈஸ் ஒன் பை செவன்த் த மாஸ் ஆஃப் எர்த் அண்ட் ரேடியஸ் ஹாப் த ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு பிளானட்டோட ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி கேட்டிருக்காங்க ஆனால் அந்த பிளானட்டோட மாஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எர்த்தோட மாஸை போல் ஒன் பை செவன்த் இருக்குது அதே மாதிரி அதோடைய ரேடியஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் அதாவது மா எர்த்தோட மாஸ் ரேடியஸை போல் ஒன் பை டூ டைம்ஸும் மாஸ் வந்து ஒன் பை செவன் டைம்ஸே இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இப்போ நமக்கு கிவன் டேட்டா அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் த பிளானட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை செவன் எம்இ ரேடியஸ் ஆஃப் த பிளானட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஆர்இ நமக்கு ஜிஇ ஈக்குவல் டு ஜிஎம்இ பை ஆர் ஆர்இ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஏன்னா வந்து நமக்கு எர்த்தோட அந்த இப்போல்லாம் இது கிராவிட்டி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு அவனே கொடுத்துட்டான் அதனால் நம்ம வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட்னு எடுத்துக்கிறோம் தென் ஜிபி ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு எம்இ பதிலாக நமக்கு வந்து அது பிளானோட மாஸ் வந்து ஒன் பை செவன் ஆஃப் எம்இ அது மாதிரி ரேடியஸ் வந்து ஒன் பை டூ ஆஃப் ஆர்இ அதனால் நம்ம ஒன் பை செவன் ஒன் பை டூ ஆஃப் ஆர்இ அப்படின்னு சப்சிட் பண்ணிக்கிறோம் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை செவன் ஜி ஒன் பை இந்த ஒன் ஜியை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்துடும் ஒன் பை செவனை வெளியில் கொண்டு வந்துக்கிறோம் இட் இஸ் ஒன் பை செவன் ஜி எம்இ அது மாதிரி இந்த ஒன் பை டூவை ஸ்கொயர் பண்ணி வெளியில் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் இட் இஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஆர்இ ஸ்கொயரை வெளியில் கொண்டு வந்துடுறோம் ஆர்இ ஸ்கொயர் இப்போ ஒன் பை செவன் பை ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை செவன் பை ஒன் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை செவன் இன்ட்டு ஜிஎம்இ பை ஆர்இ ஸ்கொயர் இப்போ தேர் ஃபோர் ஜிபி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை செவன் இன்ட்டு இந்த ஜிஎம்இ பை ஆர்இ ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து நமக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் அதனால் நைன் பாயிண்ட் எயிட் சப்சிட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஃபோர் பை செவன் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இதை நீங்கள் வந்து ஓரேல் ஏழு 1.4 பாயிண்ட் ஃபோர் வரும் பதினாலு ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டு இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் கன்சிடர் ஏ ஹெவல்லி பாடி ஹெவல்லி பாடின்றது ஒரு வின் பொருள் விச் ஹேஸ் ஏ மாஸ் மாஸ் வந்து அதுக்கு ட்வைஸ் 
இடத்த போல் ட்ரைஸு மாஸ் வந்து அப்புறம் ரேடியஸ் வந்து த்ரைஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆர் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது இப்போ வெயிட் ஆஃப் யூ புக் ஆன் திஸ் ஹெவன்லி பாடி அப்போ அந்த ஒரு புக்கை வந்து ஹெவன்லி பாடியில் வைக்கிறோம் அதோட வெயிட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது அந்த பொருளோட வெயிட் வந்து எர்த்தில் எவ்வளோ இருக்குன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இருக்குது அதாவது எர்த்தில் ஒரு பொருளோட வெயிட்டு நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இருக்குது அதோட வெயிட்டு ஹெவன்லி பாடியில் எவ்வளோ ஹெவன்லி பாடியோட மாசு வந்து எர்த்தோட மாசு போல் ரெண்டு மடங்கு இருக்குது அதோட ரேடியஸ் வந்து எர்த்தோட மாசு போல் மூணு மடங்கு இருக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ நமக்கு வந்து ஹெவன்லி பாடியோட மாஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எர்த் மாஸ் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் எர்த் ரேடியஸ் அப்போ வெயிட் இன் எர்த் ஈக்குவல் டு நம்ம எம்ஜி ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஜிக்கு பேலா ஜி எம்இ பை ஆர் இ ஸ்கொயர் அப்படின்றத சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் டு நமக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் இப்போ வெயிட் இன் ஹெவன் ஈக்குவல் டு எம் ஜி எம் பை ஆர் இ ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதிடும் எம்மு ஜி அப்படியே வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் எம்முக்கு பதிலாக வந்து டூ எம்இ ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர் இ இப்போ இதை நம்ம வந்து எம் ஜி எம்இ பை ஆர் இ ஸ்கொயரை பிரித்து எடுத்துகிட்டு அது போக மிச்சம் அங்கே வந்து ஒரு டூ இருக்குது இங்கே த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பண்ண அட்ஸ் நைன் அப்போ தேர்ஃபோர் இந்த எம்ஜி எம்இ பை ஆர் இ ஸ்கொயர் அப்படின்றதோட இதோட வேல்யூ தான் நமக்கு வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ தேர்ஃபோர் நைன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ பை நைன் 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 கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ தேர்ஃபோர் டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஃப்ரீலி பாலிங் ஆப்ஜெக்ட் வில் ஹேவ் மேக்ஸிமம் ஆக்சலரேஷன் இன் வேக்குவம் வேக்குவமில் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஜி வேல்யூ அப்படின்றது நமக்கு ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஜி இஸ் யூனிவர்சல் கான்ஸ்டன்ட் எம்ன்றது மாஸ் ஆஃப் த எர்த்து இது மாஸ் ஆஃப் த ரேடியஸ் இப்போ ஜின்றது நமக்கு அந்த மாஸ் ஆஃப் த பாடி அந்த எந்த பொருள் அப்படின்றதோட மாசை வந்து சார்ந்தது அல்ல இப்போ வேக்கம் இல்லாமல் வெளியில் ஸ்பேஸாக இருந்துச்சுன்னா காற்று தடையின் காரணமாக வெயிட் கம்மியாக இருக்கிற பொருள் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்லோவாக வரும் ஆனால் வந்து வெயிட் அதிகமாக இருக்கிற பொருள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வரும் அது காற்று தடை தான் காரணம் பட் இங்கே வேக்கம் கொடுத்துட்டனால காற்று தடை இல்லை அதனால் எல்லா பொருளுமே ஒரே சமயத்தில் தான் நமக்கு கீழே வரும் ஸோ அதனால் அந்த மேக்ஸிமம் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பொருளோட வெயிட்டை அதாவது மாசை வந்து நமக்கு சார்ந்தது இல்லை ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு ஆலப்பு எப்போ விழுகாது சேம் ஆக்சலரேஷன் இதை வந்து நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கும் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் கொஸ்டின் நம்பர் நைனில் வந்து வென் ஏ பாடி இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த போல்ஸ் டு த ஈக்குவேட்டர் ஆன் த எர்த் இட்ஸ் வெயிட் அதாவது போல்ஸ்லேருந்து ஈக்குவேட்டருக்கு கொண்டு போகும்போது போல்ஸில் வந்து நமக்கு ஜி வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் பட் ஈக்குவேட்டரில் ஜி வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் அப்போ நம்ம வெயிட்டு கேட்டிருக்காங்க ப்ளஸ் வெயிட்டுன்றது வெயிட் ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்போ போல்ஸில் ஜி வேல்யூ அதிகமாக இருக்கிறதுனால போல்ஸில் வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் ஈக்குவேட்டருக்கு வெயிட் வந்து நமக்கு கம்மியாக இருக்கும் அப்போ போல்ஸ்லேருந்து ஈக்குவேட்டருக்கு போகும்போது அதோடைய வெயிட் வந்து டிக்ரீசஸ் ஆகும் இப்போ ஆன்சர் இஸ் டிக்ரீசஸ் தென் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் த ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆன் த மூன் இஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் of the uh, on the earth hence an object weighing 12 newton on the earth will weighing the uh, moon adavu moon oda acceleration earth oda acceleration pole 1 by 6 madang irukku adin solliranga solittu adukapra vandu earth la or porul vandu 12 newton weight irundhuchuna moon la evlo weight irukum adin kekkranga appo weight in the earth equal to 12 newton இப்போ தேர் ஃபோர் வெயிட் இந்த மூணு ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் டைம்ஸ் அதனால் டுவெல் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் அ டூ நியூட்டன் தட் இஸ் அ டூ நியூட்டன் இஸ் த ஆன்சர் டூ நியூட்டன் அதாவது சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணிடுறோம் அவ்வளோதான்
Next question number 10. The gravitational force F. Force F is related to acceleration due to gravity Gs. F kun G ke ula thodarab ke karanga. Namag F kaana formula F equal to minus G M1 M2 by R square. Ila the G M1 by R square hai. Amma ondhe enna nye chikla avadi na. G. Ala acceleration due to gravity nye chikla. But therefore F equal to minus G M. But therefore F proportional G. The answer is. Amag F proportional. A proportional G is the correct answer. Thank you.